Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Unter der Werkbank vom März diesen Jahres wurde ein Video zu Götz von Berlichingen gewünscht und dem komme ich natürlich gerne nach und hänge an die Reihe Warhammer und Geschichte eine weitere Folge an. Gottfried, genannt Götz von Berlichingen, wurde um 1480 in Jagsthausen geboren. Er war ein deutscher Reichsritter und stand damit in direktem Lehnsverhältnis zu König bzw. Kaiser. Berühmtheit erlangte er vor allem durch seine Rolle im Schwäbischen Bauernkrieg und durch Goethes Stück Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, aus dem das ihm zugeschriebene Götz-Zitat stammt. Für alle, die es nicht kennen, er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsche lecken. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders nett, aber es stammt von Goethe und damit ist es hohe Literatur. Götz von Berlichingen stammte aus dem Geschlecht der Herren von Berlichingen. Seine Kindheit verbrachte er bis zum Alter von zwölf Jahren auf Burg Jagsthausen. Ein Jahr verbrachte er bei seinem Verwandten Kunz von Neuenstein, bevor er nach Niedernhall am Kocher im heutigen Baden-Württemberg in die Klosterschule ging. 1494 trat er in den Dienst Konrads von Berlichingen, einem Vetter seines Vaters, der Ritter, Hofmeister und Rat der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach war. Als Begleitung Konrads reiste Götz zu zahlreichen Unternehmungen, zum Beispiel den Reichstagen in Worms 1495 und Lindau 1497, wo Konrad am 3. Februar verstarb. Zu Pfingsten 1497 kehrte Götz nach Ansbach zurück, wo ihn Markgraf Friedrich II. als Türhüter in seine Dienste nahm. Allerdings konnte sich Götz nur schwer dem höfischen Protokoll unterordnen und wurde so zu Ritter Veit von Lentersheim in die Lehre geschickt. Mit 17 wandte er sich endgültig dem Waffenhandwerk zu, welches ihn nicht nur sein ganzes Leben lang begleiten sollte, sondern ihm auch einen eher zweifelhaften Ruhm verschaffte. 1497 war er Edelknabe, also Knappe Georgs von Brandenburgs Ansbachs, des Sohnes Markgrafs Friedrichs V. und begleitete diesen zur Hochzeit Landgraf Wilhelms II. von Hessen. 1498 folgte er gemeinsam mit Ritter Veit Kaiser Maximilian I. nach Burgund, Brabant und Lothringen, auf die der Kaiser seit 1478 Ansprüche erhob und gegen Ludwig XI. von Frankreich verteidigen musste. Nach seiner Rückkehr trat Götz wieder in die Dienste des Markgrafen, bat aber sehr schnell um seine Befreiung vom Hofdienst und um eine ritterliche Ausbildung, die er wieder bei Veit von Lendersheim antrat und diesem 1499 in den Schweizer Krieg folgte. Nach der Niederlage des Kaisers im Schweizer Krieg kehrte Götz über Ansbach nach Jagsthausen zurück. In seiner im Alter diktierten Biografie erklärte Götz, dass er fortan als freier Ritter nur noch für Kaiser und die Rechte aller Stände kämpfen wollte. Im Gegensatz zu seinen Aussagen trat er allerdings kurze Zeit nach seiner ritterlichen Ausbildung gemeinsam mit seinem Bruder Philipp in den Dienst Hans Talakas von Massenbach. Talaka hatte bereits einen Ruf als Raubritter, den er sich durch Plünderungen und Wegelagerei erworben hatte. Der Schwäbische Bund, also der Zusammenschluss der schwäbischen Reichsstände, zog schließlich gegen Talaka zu Felde und Götz zog sich auf Betreiben seines Vetters Neidhard von Thüngen auf dessen Burg zurück. 1502 schloss sich Götz der Fehde des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach gegen Nürnberg an. 1503 wieder mit seinem Bruder erneut Hans Talaka von Massenbach, worauf sein Vetter Neidhardt erneut seinen Einfluss geltend machte und Götz dazu bewog, aus Talakas Diensten auszutreten. Mit seinem Vetter zog er 1504 auf bayerischer Seite in den Landshuter Erbfolgekrieg zwischen der Rheinpfalz und Bayern. Auslöser des Krieges war das Aussterben der männlichen Linie der Herzöge von Bayern-Landshut. Interessanterweise kämpften zwei Brüder von Götz auf der Pfälzer Seite in diesem Krieg. In diesem Konflikt verlor Götz von Berlichingen auch seine Hand durch den Schuss einer Kanone. Nach seinen Angaben zufolge traf die Kugel seinen Schwertknauf, der daraufhin zersplitterte. Die Splitter trafen seine Hand auf Höhe des Handgelenks und trennten diese vom Arm ab. Ein Wundarzt entfernte die Hand dann vollständig, weil sie nur noch an einem Stück Haut hing und er befürchtete, dass Götz Wundbrand bekommen könne. Während dieser Zeit lernte er den Reiter Kochle kennen oder erinnerte sich an ihn, das ist nicht ganz sicher. Dieser Reiter Kochle hatte bereits eine eiserne Hand und von diesen ließ sich Götz in den folgenden Jahren sogar zwei Stück anfertigen. Das weitere Leben Götz war ebenfalls durch viele Fäden bestimmt. In seiner Biografie nennt er 15 Kriegs- und Fedeereignisse in eigener Sache. Er dürfte aber an weit mehr beteiligt gewesen sein, weil er angibt, Königen, Kurfürsten sowie Herren, Freunden und guten Gesellen in ihren selbst eigenen Sachen gedient zu haben. Zu dieser Zeit, am Beginn des 16. Jahrhunderts, lebte das Rittertum noch ein letztes Mal auf, was vor allem daran lag, dass die Ritter sich noch nicht mit dem allgemeinen Landfrieden abfinden konnten und versuchten, ihre als gültig wahrgenommenen, aber auch oft fingierten Rechte mit Waffengewalt durchzusetzen. 
Meistens ging es um Lösegeld und Beute. Gerade reiche Städte und Kaufleute waren dann oft Ziel dieser Angriffe. Erst 1511 beendete Götz die Fehde mit Köln, die ihren Anfang mit einer Weigerung, Schützenschuld zu zahlen, begann. Diese Fehde führte dann dazu, dass er in vier weitere Fäden verwickelt wurde, unter anderem mit dem Bischof von Bamberg. Auch mit Nürnberg führte Götz Fehde und überfiel mit 130 Reitern am 18. Mai 1512 Kaufleute aus Nürnberg, Augsburg, Ulm und anderen Städten, die von der Leipziger Messe kamen, aber unter Bamberger Geleit standen. Kaiser Maximilian verhängte im Juli 1512 die Reichsacht über Götz und seine Mitstreiter. 1513 erklärte der Schwäbische Bund ihm die Fehde wegen des Angriffs auf Bundesmitglieder. Nach langen Kämpfen und Verhandlungen wurden Götz und seine Mitstreiter 1514 von der Acht entbunden, gegen das Versprechen, 14.000 Gulden zu zahlen. Es dauerte allerdings nicht lange, bis er in die nächste Fehde verstrickt war, diesmal mit dem Mainzer Stift und Erzbischof Albrecht. Während dieser Fehde wurde Graf Philipp von Waldeck gefangen genommen und gegen ein Lösengeld von 8.900 Dukaten freigelassen. Das Ganze führte 1518 zur erneuten Ächtung Götz von Berlichings. Neben den eigenen Fäden war Götz scheinbar auch oft in die Pläne seines Freundes Franz von Sickingen verwickelt gewesen. So nahm er 1515 an dessen Fehde gegen Worms teil und unterstützte ihn mit Knechten und Pferden während seiner Fehde gegen den Herzog von Lothringen. Außerdem kämpfte er auch auf von Sickingens Seite in dessen Fehde mit dem Landgraf von Hessen. 1519 trat Berlichingen auf Seiten Herzog Ulrichs von Württemberg in dessen Krieg mit dem Schwäbischen Bund ein. Hier wurde er dann auch im Mai gefangen genommen und nach Heilbronn in Haft gebracht. Auf Betreibens Franz von Sickingens und Georgs von Frunsberg durfte er seine Haft im Gasthaus zur Krone verbringen und nicht im sogenannten Bollwerksturm. Die Bemühungen befreundeter Ritter blieben erfolglos und Götz vorerst in Haft. Erst im Oktober 1522 war er bereit, Urfehde zu schwören, um seine Freiheit zurückzuerlangen. Urfehde ist hierbei ein beeideter Verzicht auf jegliche weitere Fäden. Zusätzlich musste er auch noch 2000 Gulden für seine Unterkunft und Verpflegung bezahlen. Danach begab er sich nach Burg Hornberg und war so auch nicht an der sogenannten Sickingenschen Katastrophe beteiligt. Als Sickingensche Katastrophe bezeichnet man den Ritterkrieg oder auch Pfälzischen Ritterkrieg, in dem ein Teil der südwestdeutschen Ritter gegen ihre Landesherren rebellierte. Zum Anführer des Aufstandes wurde Franz von Sickingen gewählt. Den Aufständischen stellte sich eine Fürstenkoalition, bestehend aus dem Trierer Erzbischof Richard von Greifenklau, Landgraf Philipp von Hessen und dem Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz entgegen. Mit dem Tod Sickingens während der Belagerung seiner Burg brach dann dieser Aufstand sehr schnell zusammen. Als Heerführer trat Götz von Berlichingen erst wieder 1525 in Erscheinung und das scheinbar auch gegen seinen Willen. Denn in diesem Jahr brach der Bauernkrieg aus, in dem die Bauern für eine Verbesserung ihrer Lage kämpften. Diese trugen durch ihre Arbeit nach wie vor den Großteil der feudalen Gesellschaft, mussten aber neben den Zehnten auf die meisten Einkünfte weitere Abgaben zahlen. Hinzu kam außerdem, dass in vielen Landesteilen die angewandte Realteilung der Höfe im Erbfall zu immer kleineren Höfen führte. Realteilung bedeutet hierbei, dass der Grundbesitz zu gleichen Teilen an alle Erbberechtigten verteilt wird. Im April 1525 zog der sogenannte Neckartal-Odenwälder Haufen in die Nähe von Burg Hornberg. Götz war wie viele andere Adlige gezwungen, mit den Bauern einen Vertrag zu schließen. Er verpflichtete sich, unter Vorbehalt gegen den Schwäbischen Bund zu kämpfen und wurde in die christliche Brüderschaft der Bauern aufgenommen. Weil diese keinen kampferfahrenen Anführer hatten, wurde Götz kurzerhand gezwungen, die Führung des Neckartal-Odenwälder Haufens zu übernehmen. Unter seiner Führung belagerte das Heer den Würzburger Frauenberg, heute Marienberg. Aber bereits im Mai 1525 zog sich Götz wieder auf seine Burg zurück. Nach dem Ende des Bauernkrieges wurde von Berlichingen angeklagt und rechtfertigte seine Taten auf dem Reichstag in Speyer 1526 damit, dass er die Führung nur übernommen habe, um Schlimmeres zu verhindern. Das Reichskammergericht sprach ihn zwar im Oktober 1526 für schuldlos, aber am 7. Mai 1528 wurde er in Blaufelden von einem Diener des Schwäbischen Bundes gefangen genommen und zum Gelübde gezwungen, sich dem Bund zu stellen. Diesem Gelübde folgte er, obwohl seine Freunde ihn davor warnten, und er reiste am 27. November desselben Jahres nach Augsburg. Hier wurde er wieder inhaftiert und bis zum 1. März 1530 gefangen gehalten. Wie vorher auch schon, wurde er nur gegen Leistung der Urfeder aus der Haft entlassen und musste schwören, sich bis zu seinem Lebensende nur noch auf der Gemarkung seiner Burg Hornberg aufzuhalten. 
nie wieder ein Pferd zu besteigen und auch keine Nacht außerhalb seines Schlosses zu verbringen. Außerdem musste er eine Strafe in Höhe von 25.000 Gulden an die Bischöfe von Mainz und Trier zahlen. Die nächsten Jahre hielt sich Götz wie vereinbart innerhalb des Gebietes seiner Burg auf. 1540 hob der Kaiser die Acht über ihn auf und stellte ihn unter seinen Schutz und Schirm, weil er seine Dienste im Kampf gegen die Türken brauchte. Götz folgte der Aufforderung, ein Heer aus 100 Rittern zusammenzustellen und zog mit diesen bis nach Wien, wurde dann aber nach Hause entlassen, weil der Kriegszug im Winter scheiterte. Mit Karl V. zog er dann gegen die Franzosen. Nach dem Frieden von Crepy 1544 kehrte er nach Burg Hornberg zurück, wo er seine letzten Lebensjahre in Ruhe verbrachte. Im Alter diktierte Götz seine Autobiografie und nutzte diese, um seine skrupellose Fehdewirtschaft zu verklären und sich selbst als eine Art Verteidiger der Entrechteten und Beleidigten darzustellen. Am 23. Juli 1562 starb er über 80-jährig und wurde im Kloster Schöntal beigesetzt. Zum Abschluss komme ich jetzt natürlich auch nochmal auf die eiserne Hand zu sprechen. In seiner Autobiografie berichtet Götz davon, dass er nach seiner Verwundung, die ihn die Hand kostete, noch auf dem Krankenlager entweder den erwähnten Reiter Kochle kennenlernte oder sich an diesen erinnerte. Dieser Reiter Kochle hatte bereits eine eiserne Hand. Im Lauf der Jahre ließ sich Götz zwei dieser Hände anfertigen und die bekanntere ist die, die um 1530 angefertigte sogenannte jüngere Variante. Die Finger beider Hände konnten mit Hilfe eines Sperrklinkenmechanismus arretiert werden und auf Knopfdruck sprangen die Finger wieder in den geöffneten Zustand zurück. Handprothesen dieser Art waren im 16. Jahrhundert weit verbreitet, aber die Götz von Berlichingens ist wohl eine der komplexesten ihrer Art. Die Finger lassen sich alle an drei Gelenken bewegen, der Daumen an zwei, und das Handgelenk kann abgewinkelt und ebenfalls gedreht werden. Damit sind wir dann auch wieder am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.